Hoy se cumplen tres meses desde la separación de los siameses Samuel y Ezequiel y los médicos aseguran que su condición de salud es tan estable que dejarán el hospital en los próximos días, a pesar de que al inicio se hablaba de seis meses de internamiento como mínimo. La próxima semana Samuel dejará el hospital en condiciones de cuidado. Por ejemplo, los padres deben darles alimentación por sonda y mantener el oxígeno adecuado. Son niños, son niños que aunque ciertamente han evolucionado hacia la mejoría, aún requieren de un apoyo importante de sus padres en la casa, eh, pero el hospital pues va a estar ahí para asistirlos. En este momento, justo en estos días, estamos en el proceso de entrenamiento de los papás sobre los diferentes cuidados que les tienen que dar en el hogar. Por su lado, Ezequiel aún mantiene un cuadro infeccioso, por lo que aún no se tiene fecha para que él abandone el hospital. Niños que van a tener cuidados especiales, ¿verdad? Samuel también se va, él requiere oxígeno, él tiene una traqueostomía y eh, ocupa una cantidad mínima de oxígeno por esa traqueostomía para que pueda mantener un, un nivel de oxígeno adecuado en la sangre, pero es algo mínimo que, que nosotros estamos optimistas y consideramos, esperamos que con el tiempo pueda ir disminuyendo. Ambos niños ya mantienen todo el cráneo cerrado con su propia piel y usarán un casco en casa mientras se hacen las cirugías para cerrar con hueso más adelante. Nos sentimos muy satisfechos de la evolución que han tenido, si tiene usted razón en que las expectativas eran de más, de más largo plazo. De hecho, inicialmente habíamos hablado que calculábamos unos seis meses de internamiento, pero la evolución de ellos ha sido muy, muy buena. Los diferentes equipos que se han integrado, que se han ido agregando, que nos han ido ayudando a resolver los problemas, eh, han hecho una gran labor. Los gemelos necesitarán de estimulación temprana, fisioterapia para su desarrollo motor y evolución psicológica y social.